Good evening. Hello, hello. Hi, class. Good night to you. Good evening, teacher. Hi, good how evening. is it going? Good evening. Hi, good evening, teacher. How are you? Hi, fine. And you? You're fine. I'm oh, pretty good. Thank you so much good for evening. asking. Good evening. Welcome back. Thank Tell you. me about your day. What did you do today? Practiquemos los verbos en pasado. What did you do today? ¿Qué hicieron? What did you do? What did you do? Nada, decimos nada. He went to work. Working. Went to work, okay. Same here. I went. Well, no, actually, not today. Today I stay home because I have the chance to work here from home or to go to the office. Tengo esa facilidad, quedarme en casa o trabajar desde la oficina. So, today I stayed here. I stayed at home. What else? Uh, ok, Karina, gracias por informarnos. Thank you so much, Karina. Recuerden, cameras on. So we can see each other, we can interact. ¿Qué más hicieron? What did you do today? I was working, teacher. You was working you, right now. Yes. You, you were working. Okay. Yeah. What else? The, yeah. the final. <laughs> That's it. Did you exercise I, today? I had to tell me, Stephanie. I took care of my babies. Yes, right. You took care of your baby. Wow, okay. interesting. That is a real hard job. Trabajo muy pesado, yes. That is a real hard job. Yeah. What else did you do? You went to work, you stayed home, taking care of your babies or kids. I watched the match uh, between Argentina versus uh, uh -huh. Colonia. Colombia? <laughs> Poland. Well, Poland. 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 Wow, how was yeah. it? What was the very, score? Very, very interesting. Really? Was it interesting? Yeah. What was the final score? Uh, Argentina 2 uh -huh. and Poland 0. 2-0. Wow. Imagine 2-0. So probably that was a very interesting match. Hasta hoy no he tenido la oportunidad de ver ninguno de los partidos because of time. I'm always working you know siempre estamos trabajando but but that's all right that's all right so i already have 18 students me hacen falta unos cuantos todavía pero empecemos time to start with Teacher. the class uh -huh, tell me eh, quería consultarle respecto a yeah. lo de ayer mm -hmm. eh, ya le dieron le, le he revisado el, el ejercicio y todavía, y todavía está no está accesible no sé si le han dicho algo sobre el yes. 4.8. You know, actually, today I talked to my supervisor and he says that it is not available. Saben que, que no han encontrado el audio correcto. Me dicen. Wow, that's amazing, you know. Así que en este caso les voy a ayudar con las respuestas. Si quieren empezamos con eso ahorita. Para que podamos concluir con ese ejercicio. Don't worry. Yo les ayudo. Okay, teacher. Me dieron ahí el aval de darles las respuestas porque no es inconveniente de, de ustedes si no se ha podido solucionar ahorita but don't worry, se va a solucionar pronto so which is the exercise 4.8 8, eight. 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 This, this one ok, so this is the one pero fíjense que sí en el curso anterior sí estaba porque ya he tenido una oportunidad de estar con el pre-intermedio 2 y sí, está. So, here we go, class. Vamos a completar. First one. Good looking. Good looking. Eh, 
me da ambas respuestas, pero saben chicos, siempre va con un guión. En este caso, good looking, porque es una combinación de dos palabras que se ocupa como una. Entonces, yes, please include the dash. Pretty tall. Sería la otra. Mustache. Number three. No. Well, yes, mustache. La tres de la número uno. Tina's 18. She's got red hair. She has shoulder length hair and very curly. Very curly. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair. Ya se las voy a pasar. Don't worry. Aquí yo solo voy complementando. Tim's about 23. He's fairly short. And he is also a bit heavy. Alice is very tall. She is around 25. Oh, and she's very slim. And that's it. Bye. Ahí están las respuestas, chicos. Se las dejo un ratito para que ustedes puedan completar. ¿Ok? Tomemos nota. Complementemos ahorita. And that's it. Just let me know if you want me to scroll down. Si quieren que baje la pantalla, just tell me, teacher. Can you please scroll down? Okay, teacher. Okay. Saben que es really scroll fast. down? Thank you. Do you know what that is? Scroll down? Baja la pantalla. Ajá, es una acción que se hace con el mouse. Scroll down. Y también existe scroll up. Cuando quieran que se mueva como la pantalla. Scroll down, please. Scroll yeah, up. Please. Okay, ready. Just let me. Okay. Thank you. My pleasure to sí, help you. Yeah, tell me. Y el swipe up, o no sé cómo se dice, ¿qué significa? Como Which cuando one? uno. No sé, como que unen esa palabra. Cuando como hay un enlace que dicen swipe up. Swipe o no up. Sé cómo ah, swipe. Ajá. En ese Ajá. caso tiene que ver con deslizar cuando ya está aquí. Swipe up. Uh -huh. Scroll. Swipe. Swipe up. Swipe up. Uh -huh. Sí, es también. Pero scroll tiene que ver. Eh, algunos mouse tienen como en medio, se han fijado. Hay una bolita. Uh -huh. Entonces esa acción de scroll, scroll up, scroll down. O puede ser esta acción también. Miren acá. Cuando sube esta barra. Esto, pueden ver mi puntero. Que sube la barra, baja. A eso se le llama scroll up, scroll down. Es el scroll de, de la, del el mouse. El scroll del mouse. Muy bien, es el scroll del mouse. Pero cuando ya ocupamos algo táctil, no tenemos un mouse. Por eso no pueden decir scroll up, scroll down. Ya decimos swipe up, swipe down. Es una acción ya con mi dedo. Yo he escuchado como que si el up lo, lo unen o no sé. Up. Uh -huh. Ajá, es algo así. Sí, se y une. es correcto decirlo así. Ya, sí, sí. En inglés es muy común estar haciendo todo corto, todo unido. It's very common, you know, so common. Right? Ok, gracias. Ya, yes, es interesante. Ese, eh, aprender inglés técnico también es muy interesante. Todas las partes de la computadora. Como digo, se enciende, se apaga. It's very interesting. Así que siempre traten de leer todo en inglés porque vocabulario vamos a aprender. So, ¿Tienen su teléfono en inglés o cómo tienen su configuración del teléfono? Let me ask you. Let me be curious. No more Spanish. You need to have it in English. Así todas sus redes sociales se les va a mostrar encabezados en inglés y todo. Acostúmbrense a 
la información en inglés es muy útil. Aprenden mucha definición, muchos nuevos conceptos. Interesting. Class, ¿qué más? ¿Qué otro ejercicio nos hacía falta? Teacher, scroll down. Which one? Uh, five, la five, five and six. The last. Ah, five and six, Which? from number four. Okay, here we go. Five and six. Uh, slim. Okay. Very tall and slim. Very tall, slim. Slim at the last. Slim, yes. That is the last. Thank you. You're welcome. Okay, so we have been like uh, practicing on making descriptions. How would you describe your classmates? How would you describe your family, probably? Or how would you describe yourself? ¿Cómo se describirían? Remember, we have been practicing about physical appearance. Algo que nos hacía falta y se los incluía acá, it's whenever we want to talk about the skin complexion, como su piel. Es muy común tratar de describir nuestra piel. Combinaciones, pero estas son como categorías muy utilizadas. Look what we have here. Light. Light. No decimos, I am white, soy blanca. No, sería muy literal. Light. Okay. Never say white, white skin. Sí se puede escuchar, pero no es light. Fair, fair. ¿Qué sería en este tono? ¿Qué tono sería un fair? Uh -huh. Not that white, not tan, un tono tan blanco, right? So fair, medium, medium. Okay. Olive, miren qué bonito ese tono. Olive. Tan. What is the meaning of tan? Morenito. Bueno, claro. Not really. Hay una palabra en específico. Bronceado. Tan. Bronceado. Esto es un bronceado. Brown skin. Brown skin. Podemos decirlo. Okay. Brown Bien. skin. Yeah. Or dark brown skin. You know. Con esta hay bastante controversia, ¿saben? Mucha controversia cuando llamamos a alguien black skin. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Black skin será bien aceptado? ¿No? no. ¿Would you use this one? Es como muy racista. Sí, bien racista. ¿Verdad? Sí, Entonces, podemos decir dark. Dark screen. Y sería como una categoría en general. ¿Ok? Yes. Eh, sí, hoy más que todo se hace referencia como, y me gusta, yo comparto también esa idea, a tratar de respetar a la gente, o en este caso no llamarles black or white, porque white también, saben que llamar a una persona white people puede ser ofensivo también, mostly in, in English or in United States, puede sonar muy racista llamar a alguien white, you're white, white people, muy ofensivo, se ocupa muchísimo, or black people, no. So, tengamos ese cuidado cuando hacemos referencias de nuestra piel, ¿ok? Para eh, evitar esos inconvenientes, ¿ok? Teacher. Yes. ¿Y cómo se diría, en, en qué categoría entra como los trigueños? Los trigueños, uh, like medium. Medium. Mm -hmm. Medium skin, light skin, brown skin. Dark skin, olive skin, tan skin. Solo le agregamos skin después, ¿ok? And look what we have here. Ahora sí nos vamos a ir, y este va a ser un ejercicio. Eh, tienen que describir a alguien, y tienen que describirse. Speaking time. Vamos a hacer una evaluación. Recuerden que son ejercicios de la clase. No es que lleven una nota, sino para ver cómo estamos, para ver si necesitamos repasar algo, reforzar, to reinforce probably some information. So let me see. 
I am going to make some questions. Tratemos de dar respuestas completas. Right, are you ready? Estamos listos para el ejercicio. Yes? Yes, teacher. So I am going to show you like five different pictures. Let me see. Okay, I have those questions here. Antes de mostrárselas, voy a ver desde mi teléfono. Okay. Here we go. ¿Qué aprendimos a describir ya? El cabello, el color de cabello. Height. 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 Mm. Ya vamos a recordar. So, look what we have here. I have three different pictures. Who is the first guy? The guy in the first picture. What his name? What can you tell me about him? What his name? The first guy. His name is Bradley Cooper. His name is Bradley Cooper. What do you know about Bradley Cooper? What do you know about him? He is an actor. Oh, so he is an actor. What is he wearing today? He is a he wear, wear. He's wearing a gray suit. He's wearing a gray suit. Okay, everybody, quiero que todos se atrevan a participar. Uh, class, how long is his hair? How long is his hair? Short. It's short. What color is his hair? Brown. It's brown. Okay, it's brown. Black. Short black hair. Is it brown or dark? Or black black so how brown is it leaf. brown que si no sabemos si es negro o café que diríamos that's it it's no, dark no, 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 no compliquemos si no estoy seguro it's dark and that's it dark. Uh, what do you think about his eyes what color are his eyes no, no, no. Yes. It's blue. Girl. The same. It's si no ice. sé qué color son sus ojos. Maybe. ¿Qué puedo dark. decir? They are dark. Are dark. They are dark. ¿O qué otra Or categoría are, podrían usar? They are clear. Clear? Not clear. ¿Qué, qué otro usaríamos? Light. Or that's it. Um, does he wear glasses? Does he no, wear he, glasses? No, he doesn't. No, he doesn't. Mm, not he doesn't. How old is he? What do you think? How old is he? He, he is 40. He is in the... Probably he is in his 30s or probably he is in his 40s. Uh -huh. about. He is about 40 probably. Uh, how tall is he? How tall is he? He is Maybe medium height. <laughs> Probably medium height. medium height, okay. Does he have a mustache? No, he, he, no, he, no, he, he, he doesn't. doesn't. No, he okay. doesn't. He doesn't. Great job. So who is the woman next to him? Who is this other girl? The woman that is next to him. What's her name? Her Rashida name is Jones. Rashida Jones. Rashida Jones. Rashida. Have you ever heard about Rashida Jones? Do you recognize this girl? No. Not right. Probably she's no. not that famous, but you know she's an actress. Can you tell me about her hair? How long is her hair? 
According to that picture, how long is her hair? Uh, long brown hair? Probably, probably. It's medium. Mm -hmm. Medium hair. Okay. Probably medium hair brown medium. hair. Okay, what color is it? Brown. Is it brown? Okay. Does she wear glasses? No, Does she, she doesn't. Does she That's wear it. contact? <laughs> no? How tall is she? Rashi? Oh, I'm sorry. Yes? How was that again? What was that again? Probably she probably? wears contact. Okay. okay, probably she's wearing contacts. How tall is Rashida? How tall is Rashida? Tall. Height. Uh, maybe medium. Mm -hmm. Take a look at the picture. What can you tell me about her? Very short. She, she's a medium height. Okay, probably she's medium height. Right? Okay. Let me ask you about the last guy. Who is this guy right here? What is he doing right now? Hmm? He's playing soccer. He's playing soccer he right now. Soccer. What is he wearing? What is he wearing? Do you say uniform? Uniform. Soccer uniform. uniform. Yeah, exactly. Uniform. How tall? He wear uniform. He's wearing he's wearing uniform. Ahí podemos quedarnos. He's wearing uniform. How tall is Neymar? Probably he is very tall. Mm -hmm. What can you tell me about his hair? He's medium height. Oh, he's medium height. Yes, medium height or tall. For me, I guess he's tall. Yes, I think probably he's tall. Probably, probably he's tall, he's tall because remember he's a soccer player and I have seen some pictures from him and he looks like a tall guy, right? Um, does he have a mustache? No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Okay. What else? ¿Qué más les pregunto sobre él? What color is his hair? They are brown, dark. One more time. What it, color is his hair? It's, yes. It is his dark. hair is dark. Black. Muy bien. Recordemos, estamos describiendo cabello. No solo usamos el verbo is. ¿Por qué? Porque me haría falta el sujeto. It is. De la forma corta. It's. It's dark. Okay. And that's it. Bien, clase. Vamos a trabajar en grupos y necesito que primero describan, describan a ustedes mismos con la ayuda de sus compañeros, haciendo este tipo de preguntas. ¿Qué tan alto es? ¿Qué tan bajo es esta persona? Acá tengo las preguntas. Luke, pueden basarse en estas preguntas. Es lo que yo les voy a consultar. ¿Qué tan alto es esta persona? ¿Qué color es su cabello? Que me digan si usa lentes o no. About his age and height. About... What else? I just, maybe the clothes that he or she is wearing right now. You can tell me like specific details about the color of the hair. Probably if you don't know about his or her age, you can also use this type of expressions. Okay, si no quieren decir su edad, pueden usar estas referencias. Estoy en mi 20s, 30s, 50s, 60s, 70s. That's it, right? Okay, traten de describirse usando la información que Teníamos ayer que era esta. Let me show you. Esta. Okay. 
si está claro lo que vamos a hacer, una descripción corta. Solo quiero asegurarme que seamos capaces, uno, de describirnos a nosotros mismos. Número dos, de describir a alguien más. ¿Ok? ¿Sí? Les voy a dar from five to ten minutes, de cinco a diez minutitos. Voy a andar en cada grupo. Y quiero que aprendan a describirse. ¿Ok? ¿Cómo se describirían físicamente ustedes? ¿Ok? Yes, is it clear? ¿Está claro? Yes. Yes, do you sure. think, are we able to do this exercise? Or do you feel nervous about it? No. Not really? That's why we are going to work in groups. Para que se sientan seguros de preguntar a sus compañeros en caso que existan dudas, ¿ok? So, five minutes. Les voy a enviar las mismas preguntas para que tengan una guía. Hagamos grupos un poco grandes para que nos apoyemos entre todos. So, here we go. I am going to give you from five to ten minutes. And after, no, let me check the attendance list so we can work, you know, with no pressure. <laughs> so here we go. So please say here or present. Okay, grupo de ocho a nueve. Where is it? Andrea Gabriela Maravilla. Andrea Gabriela Maravilla. Here. Okay, excellent. Carlos Edgardo Cruz. Present teacher. Excellent, Carlos. Carmen Lizeth Santillana. Present teacher. Excellent. Claudia Rebeca Orellana. Edwin Edgardo Alarcón. Edwin Edgardo. Esmeralda Vázquez. Esmeralda Vázquez. Present teacher. Ok, Esmeralda. Francisco Calderón. Present teacher. Excelente. Génesis Pacheco. I am here. Ok, Génesis. Iván Ramírez. Present. Ok, Jennifer Gutiérrez. Present teacher. Ok, excelente. Jennifer. No, ya estuvo acá. Jorge Rivera. Jorge Alberto Rivera. Present teacher. There we go, Jose Alberto Enriquez. Present. Excellent. Jose Alexander Hernández. Jose Alexander Hernández. Oh, okay, there you are. Karina Aquino. She's, okay, there you are. Thank you, Karina. Carla Martinez. Carla Lizette Martinez. Carla Rivera. Presentación. Excelente. Catherine Villalta. Catherine Iracema Villalta. Leticia Flores. Present. Ok. Linda López. Present. Ok, Linda. Luis Méndez. Luis Eduardo Méndez. I'm here. Excelente. Mayra Guevara. Mayra Xiomara Guevara. María García. Okay, excelente. Maritza Rojas. Maritza Elizabeth. Ok, Melissa Linares. Melissa Estefani Linares. Presente. Not right. Not right. Escuché, un, Escuché present. un present. No. Present. No. Present. Oh, there we go. Oh, there we go. Mm -hmm. Romeo Rosales. Present. Okay. Wendy Paola López. Wendy Paola. And Jessica Esmeralda Martínez. Present teacher. Okay, there we go. So class, let's go and practice right now. Alguien que no haya alcanzado a responder? O todos estamos presentes? Bien, aquí estamos. So, vamos, trabajemos en grupos ahorita. Here we go. 
description, describing yourself. There we go. Okay. I'm still missing Carlos Cruz, Linda, Wendy, and Andrea. I don't know if you're having issues, Carlos. Oh, there you go. So I'm still missing Andrea and Wendy Paula. Try to go with your classmates, please. Nice, Karen. Okay. Nice. Do you have questions? Uh, ahorita poniéndonos de acuerdo estábamos. Okay. Sí. So I'm going to be here. If you have questions, I'm going to stay here just for a while. Okay. Excellent. Okay. Okay, teacher. Si gusta, comienza. Bueno, eh, la imagen que tenemos. Ahorita buscando la imagen. Esto. Okay. Por lo menos dice la, la decimos acá o lo hacemos. Mm, por lo menos dice how long is he or her? Her? <ríe> me, me, me cuesta. Her. her. Yes, her. Cabello. Ajá. Mm, acá cómo lo respondería. Okay, short, I'm so sorry for interrupting, but first try to describe yourself. Primero traten de describirse ustedes mismos. In my case, you know, uh, I have okay. long and black hair primero y luego en referencia a su otro compañero. Jennifer, uh, trataría de escribir a Francisco and the other way around, okay? That's it. Primero okay. describanse ustedes, tomen nota. Traten de describirse. Okay. Go, please. Ok. Si gusta, comienzo, Jennifer. Uh -huh. Está bien, uh -huh. está bien. Uh -huh. Bueno. Ahora, este... Linda... Eh, dos... Jorge... Wear glasses. Yes, he's wear glasses. Así sería. Okay. Hi guys, I'm sorry for interrupting. You know, but primero hagamos este ejercicio. Estamos muy bien. Me gusta lo que están haciendo. But first, traten de describirse ustedes mismos porque sus compañeros no tienen una imagen clara de cómo son ustedes porque solo nos vemos creo que la mitad de nuestro cuerpo. No sabemos si somos altos, si somos bajos. Entonces, primero ustedes descríbanse y ya luego pueden hacer este tipo de preguntas. Por ejemplo, Melissa, yo no sé si ella es alta, si es medium height, if she is short. So, inicien, o sea, con, no presentándose, describiéndose ustedes mismos. ¿Ok? Vamos, lo voy a estar escuchando. Si necesitan ayuda, aquí estoy. Go, please. Ok, teacher. Ok, okay. ¿quién empieza? Usted. <laughs> Primero los caballeros. Okay. Uh, okay. My hair is black. And I am wearing uh, glasses. I am a uh, medium high. Mm. I, I don't know how most that. And... My my color eyes is, is um, 
of is the brown, perdón. Or you can say my eyes are brown, not like the color of my eyes. My eyes are brown. Okay. okay. My eyes are brown. Um, solo eso. Okay. ¿Quién quiere seguir? Bueno, entonces usted, Jorge, dijo algo. Ok. Eh, eh, Linda. <laughs> ok. Um, I am tall. My Mami, eyes ¿no? are brown. My hair is short. En my skin era piel, ¿verdad? No recuerdo. Mamá, ¿no? Ay, no sé qué malo. Ay. Mamá. Ay. Okay, let's do something. Chicos, 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 vamos a volver un ratito. Vamos a dar unas indicaciones. Okay. Okay, teacher. Okay, let me do something different. Eh, tranquilos, lo siento muy presionados. Así como no, relax. No es la idea de, de que nos asustemos con este ejercicio, ¿no? Si no seamos capaces de resolverlos. Look what we have here. Creo que así se van a sentir más seguros de cómo hacer este ejercicio. I hope so. I really hope so. Esperemos a sus compañeros. Vi algunos muy tensos. No sé cómo describirlo. No, relax. It's so easy. But let me give you some examples. Les doy unos ejemplos. Tal vez si ya vemos oraciones escritas, ya se sienten más relajados. Right. Ok, encontré estos ejemplos. Just write down. Ahorita los encontré. Look, describing someone physical appearance examples. That's it. Look, miren esta picture. What can you tell me about him? Ni sé quién es, pero... Oh, Paul. No sé quién es Paul. My name is Paul. I'm a normal height. I have average weight. I have a long brown hair. I am wearing a hat, earrings, sunglasses, and a black jacket. I have mustache and bird. ¿Cómo sienten? ¿Ven ahora difícil describirnos? De Está describiendo incluso su ropa. Está describiendo de qué cosas uh, tiene. Él no dice no tengo o si sí tengo. Algunos dijeron por ahí no tengo barba, si sí tengo. I don't have a mustache. I do have a mustache. Right? Let's take a look at this other one. Who can read the example? How does he look? Like, aquí hay un error de gramática que lo voy a corregir ahorita. ¿Cuál es el error en la pregunta? How does he? La el verbo no lleva S. Exactly, look, el verbo el no. Verbo. Look, Muy bien. Look, look, no. Look, look, like, Nosotros like. lo corregimos. Don't worry. Like right here. How does he look like? Well, so can read. ¿Quién puede dar el, el example? Ahí, teacher. Okay, go please. Let me listen to you. My name is Axle. I have a long and blonde hair. I, I have a spike bang. Mm -hmm. I have tattoos. I am wearing a white t-shirt, black jacket and sunglasses. And sunglasses, okay. Miren acá, incluso dio información extra. I have a spike bang. What is this class? Spike. What is the meaning of the spike? Inside, what is the spike? Spiky, spike. 
viene como de púas, hace referencia al rock and spike band. So that's it. Look at the other example. Una banda de rock. Una banda de rock. Spike hace referencia a las púas, a los, las cosas que ocupa. Okay, okay. What does she look like? No, she looks, no. What does she look like? Lizette, Carmen Lizette, can you help me out reading? Okay, teacher. How does she look like? My name is Madonna. I am tall and normal way. I have brown hair and blue eyes. I have a uh, webby hair. I am wearing a necklace. I am wearing a necklace, okay? How about him? What does he look like? Yo, continue. Oh, that's all right. If you want to continue, that's all right, okay. <laughs> how does he look how does he look like my name is james i am normal hair same weight i have a short hair i have blue eyes i have a beard dye i have beard okay what is the meaning of this one dye suena como muerto pero no Dye hair. Cabello que. Pintado, teñido. Teñido, muy bien, teñido. teñido. Esa es la palabra, teñido. Y no está siendo específico. Incluso podemos omitir esta parte y decir el color de nuestro cabello. In his case, yo creo que no es teñido. O sea, what color is it? I don't think so. Bueno, de acuerdo. Pero se dice que se lo ha teñido. Tal vez. It's gray hair. It's gray. His hair is gray. Miren acá, ¿qué más? I have blue eyes. No necesariamente tenemos que decir el color de mis ojos. Son. Eso es más traducción literal, muy español. I have It blue eyes. Blue. Tengo ojos azules. That's it. And I have. He has beard. Beard. Wow. Esto es considerado también, right? That's it. So, miren, si quieren, hagan en su cuaderno punto tras punto. Describo mi cabello, describo mi altura, describo mis ojos y así para que se sientan seguros, ¿ok? You know what? Vamos a quedarnos aquí en esta sala. Ya no lo voy a enviar en grupos porque siento que es más fácil si me preguntan, ¿ok? Le doy like one or two minutes, uno o dos minutos para describirse en su cuadernito ahí. Y luego les pregunto, ¿ok? Go please. Les dejo un ejemplo por ahí. Ahí está. Acá, eh, si se fijan, este cuadro, ¿no? eh, we have like information about other people. Aquí es cuando describimos a alguien más, no describimos a nosotros mismos. Tal vez de ahí viene la confusión, ¿ok? But you can also make this um, useful information part of the, the description that you're going to create right now. So, questions? No duden en preguntar, chicos. Just let me know. Esa es nuestra meta, saber cómo describirnos. Que es algo muy común, ¿saben? Es algo muy común eh, de hacer referencia. ¿Cómo luce esa persona? ¿Cómo luce? O nos hacen preguntas sobre esta información muy seguido, ¿ok? ¿Questions? ¿Comments? Or is somebody ready to describe himself or herself? Who is ready? Who wants to try? Okay. Ivan, mientras nos describimos los demás termina. Go please. Ivan, how do you look like? Uh, check out your microphone, please, because I cannot hear you. Or is it only me, class? Ustedes si sí lo escuchan, not right? I can, because I cannot. No, teacher. No. 
Y ahora. Yeah, yes. now we can. Yes, now yes. we can hear. Yes. Okay. I have a short black hair. And very tall. Uh, one meter eight. eight. Wow. One meter eight. Okay. I am a player of basketball. Okay. Bike. <laughs> Really? I am brown skin. I have a mustache. Do you have a mustache? I, I wear glasses. Yes, you do. My eyes color brown. Mm -hmm. I, I know much. Okay, oh, my man. eyes are brown. Your eyes are brown. Exactly. Well, good description, you know. He was also including like the activities that he does on a daily basis or probably the activities that he likes to do. Who else? Who wants to describe himself or herself? Me. Okay, I so do. first Jose Alexander and then Carla Stephanie. Go please, guys. Okay, my name is Alex. I have a short hair and my hair color is brown. I am 22 and I don't wear glasses. I am very tall and I don't have a beard. And you don't have a beard, okay. Excellent description. Go ahead, please. My name is Carla Stephanie. I have long hair. I have black hair. I have black eyes. I don't wear glasses. I'm 30. Okay. I'm medium height. I don't have beard and I am middle age and I wear in beige shirt shirt I wear in black pants and I wear in slippers you're wearing a slippers right now well you're comfy you. there we go excellent yes. so just a correction it's just in general escuché por ahí I have a short hair que piensan de estos ¿Estará bien la oración? ¿Será que decimos a, a short hair? ¿Decimos a short hair o solo I short hair? I have short hair, only sin, short hair. Sin article. Sin article. ¿Cuándo entonces ocupo artículo? Aquí, miren. Cuando le agrego el color o cuando le agrego textura. I have a long... Digamos que es wavy hair. Aquí se ocupa artículo. ¿Ya? Tengo un cabello que es largo. ¿Cómo sería wavy en español? Wavy con ondas. Ondul ondulado. Ondulado. Right. ondulado. Ahí sí ocupo artículo. I have a long wavy hair. O cuando le quiero agregar color. ¿Cómo agregamos el color? I have. Digamos a long black, black hair. hair. Ahí sí agrego artículo. Ah, pero si solo estoy diciendo que es corto, que es largo, no, no lleva artículo. Ok, that's it. So I have a short hair. No, really. I have short hair. I have long hair. Um, Francisco, then Romeo, and then Genesis. Go, please. Let me listen to you. Okay, teacher. My name is Francisco Calderon. I am tall because I am one meter eighty. My hair is short brown, and I wear glasses. And my eyes are brown, and I am in my thirties. <laughs> okay, you're in your thirties. And I play soccer. Oh, really? You're yes, a soccer player. I like play soccer. Do you like to play or are you a good soccer player? Or not really? But. Uh, but no, of course not. You just need to practice, okay? That's it. Interesting information. Yes. Excellent. So, Romeo, what Thank did you, you tell me about you? How okay, would you describe sure. yourself? Yeah. My name is Romeo Rosales. I am 37 years old. I have a short black hair. I have a black eyes. My skin is fair. Fair. Yes. Um, 
I am very tall and handsome. <laughs> I wear glasses and I am friendly. What a confidence. I really like that. Me encanta. <laughs> Así tenemos que proyectarnos. Why not? I have. Puede repetirlo de sus ojos. Tell me la oración. I have. I have black eyes. Ajá. Escuché por ahí. A black eyes. Lo mismo. Tengamos cuidado con los artículos. Okay. Son dos ojos, entonces si no, me preocupa, solo uno es negro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, so I have black yeah. eyes, right? Yeah. So, interesting. And I am handsome, me encanta, seamos seguros de lo que proyectamos. Great job, next one. Who's next? I don't remember who was the next one. Genesis, right? Me. Okay, go please. Okay. Hi, good night, my name is Genesis Pacheco. Well, I am a young person because I am 23 years. Uh, I consider myself a young, young years person. And then I am fairly short because I I am one meter with, with 57 cents. And what else? I have a dark eyes and it, only that. And I, I, I wear, no, I don't use glasses or I don't wear glasses. Okay, great, great. Okay, some correction. You consider yourself young because you are, because I am. You said 23. 23. Vaya, y nos quedamos hasta acá, 23 years. Tenemos dos opciones, I am 23, o puedo ocupar la expresión correcta, completa, I'm sorry, I am 23 years old, oh, uh -huh. pero no quedarme como con la idea eh, a medias, I am 23 years, porque sonaría muy, muy traducción literal, muy bien. La otra corrección, la altura, how tall are you, Genesis? One meter... 57. Because I am one meter. Y escuché por ahí. 57. Centimeter. Cent. I don't know how, how can I say Escuché cent. Yes. Because uh -huh. I don't know. But don't worry. <laughs> Esto no a precio cuando decimos yes, el precio. Centavos. Chicos, vamos, corrijámonos entre todos. So I am, para no complicarnos, no recuerdo cómo se dice, I am one 57 y ahí podría quedar bien. O les muestro nuevamente a dónde está mi slide. Right here. Miren. One meter 78 y no andamos mencionando los centímetros. Un metro 78, un metro 53, un metro. De... Right? Mejor hagamos así para sentirnos seguros de la información. Excellent job. Tengo el tiempo para dos o tres más. Perdamos el miedo. Descríbanse. How would you describe yourself? Yes, yes. Peter. Go, please. Excellent, José Alberto. I know you can do it. Um, regalo al compañero. Ya le había colocado la parte. Bueno, por ahí va. Okay, My name is José. I am handsome. I am tall. I am one more... 78. I have short black hair. hair. Yeah. I have brown eyes. Okay. Um, I have short beard. Okay, okay. Um, I am 35. You're 35. Okay. okay. Interesting. Okay. No corrections. You did a great job. Muy buena proyección. Me encanta cómo se presentan con seguridad. What a confidence. So who was the other one? Who wants to try? Carlos Edgardo Cruz. Go, please. Let me listen to you. My name is Carlos. I am normal. Chase is great. I have a short black hair. I had brown ears. 
I am 36 years old. Mm -hmm. I am I am one meter seven. Este, seven. seven. One oh, seventy. Uh, seventy. 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 Great. Well, I am one meter seven. Seven. Hmm? That's it. Yes. Okay. Great job. Solo esto. Vamos a ver. Cuando decimos de nuestra altura, soy una estatura promedio. So I am. ¿Cómo decíamos una estatura promedio? Ni tan alto ni tan bajo. How would you say that? Normal? Normal height. ¿Mm? Puede sonar raro. Soy normal. What's that? Medium, Medium height. Medium. Or you can also say average. Altura average. promedio. O median, we say, mm. right? Median. Height. Okay. Altura, incluso del peso. Si no quieren decir su peso. Average. Or median. Okay. Pero normal me suena muy a español. Okay. Por eso no lo vamos a ocupar. Normal height. Porque qué es normal para alguien. No sabemos. Mejor usamos average or median height. Right. Única corrección. Great job. Who else? Todavía nos quedan tres minutitos. Three minutes. Don't be afraid. No tengan miedo a la corrección. Mejor que los corrijamos ahora y que ya memoricen una presentación de ustedes. What's still missing? Okay, Jorge Alberto Rivera. I know you can do it. Go flip. I am Jorge. I have a short black hair. I am wearing glasses. My eyes are brown. I don't have a mustache. My height is one meter sixty-nine. Great job. Great description. No corrections. Muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Luis, Eduardo, I know you can do it. Go, please. My name is Luis. I have a short black hair. I am medium height. I am wearing a red t-shirt. I have mustache and beard. I am wearing a glasses. Okay, and I am wearing glasses. Okay, sería como la única corrección, but great job, okay. great description. Como glasses es un ítem, un artículo en plural. Necesitamos artículo clases. A or no? I am wearing glasses. Así. Ok. Sin el artículo A. I okay, am wearing teacher. glasses. Great job. Great. Thank you. So, ¿cómo se sienten? Igual, fíjense que aunque... Carlos Edgardo Cruz ha estado trabajando en estas últimas clases, se han fijado, ha estado como ausente, presente en la clase. Aún así, los felicito, el esfuerzo que hacen por tratar de comprender, tratar de involucrarse en la clase. So great job. Tengo a varios que no participaron, no tengan miedo, don't be afraid. Nuestra meta es saber describir a alguien y saber describirnos a nosotros mismos. Please, this is like part of the process. Um, no solo quiero que lleguemos a tratar de manejar la gramática y todo, sino ser seguros en lo que proyectamos. En este caso es información personal. Entonces, entre más seguros sonemos, esa va a ser la idea que las demás personas van a tener de nosotros. Ok, so please project yourself with confidence, right? Questions, comments, no more descriptions. Se acaban las descripciones, las clases de descripciones. Comentario final para este tema. Necesitan más práctica, les envío más ejemplos. Necesitan ver algo escrito, algo que puedan tomar como referencia o estamos bien ya. Are we good with this topic? Yes or no? Sí, teacher, sí puede mandar más ejemplos. Ok, Tell linda. The more... Yeah. More examples. Uh -huh. Okay. So I have like a, some paragraphs. Tengo párrafos yes. muy, muy, muy completos. Tal vez puedan reemplazar esa información. 
con su propia información. Ok, so class, time is over. Thank you so much for coming, participating. Mañana es un tema nuevo. Ok, aquí cerramos las descripciones. So, thank you, thank you. Yes, comments. Disculpe que, que, que le quite el tiempo. Yo sé que ya no, tiene no, que ir no. a otra clase. So, yes, solo claro. no sé si solucionaron lo, como entre tarde. No, no sé si usted hizo mención sobre eso, sobre la sección 4.8 del right. audio que no se podía. Not really. You are a lucky guy. Tienes suerte. Hoy no tengo clase después de esta. Así que puedo okay. quedarme con usted y mostrarle las respuestas ahorita. Okay. Oh, okay. The Thank rest you. of you. El resto pueden ya irse. Gracias, chicos. Thank Buena you, clase. Thank Thank you. You. Thank you. Very you. Thank you. tomorrow, guys. Thank you, Good night. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night to you. Vaya, Romeo, aquí está. Fíjense que no, no se pudo. No pudieron poner el audio, no está <ríe> ahorita oh, okay. disponible. Así que aquí está mi ayuda para ustedes. Pueden compararlos ahí. Y tomar nota, no se preocupe. Sí, de hecho le estoy tomando fotos. Screenshot, vaya, usted me dice yes. cuando tenga que bajar. Sí, Vamos por a favor, quitar acá. de la, la dos. Number two. There you go. Two, three. Four. Yes. Okay. Number four, please. Okay, there we go. Okay. Thank you, Tisha. Thank okay. you so much. Okay, my pleasure. Teacher. Yeah. Good evening. Yes. Uh, I yes. have a problem. Excuse yeah. me? Mm -hmm. I have a problem with example in little B. In section number four. Uh, yes. Which one? The same one? Yes. It's little B. Um, la, de, la del final teacher, la del examen. Oh, the final exam, section number five. Yes. Oh, I thought it was section number yes. four. Uh, number two, little B. Little B. Bien. Um, okay, thank you, teacher. Ok, so, los que ya copiaron el ejercicio, don't worry, pueden desconectarse, me quedo Have ahorita con night, Wendy. Everyone. Have a good night. So, here we go. Ok, wait, wait, wait. Letter B, you said. This yes. One? Which one? Yes, teacher. Yes. Um, Es que mi problema todavía es un poco con, con, los, con el uso de los verbos, teacher. Muy bien. Aquí solo nos está diciendo, usemos el... Ah, es que este ya es otro, ya no es pasado. Es presente perfecto. So, don't you worry. Aquí saben dónde pueden encontrar este, esta referencia. Les compartí un documento con verbos en Presente simple. Simple past and past participle. Entonces, esa estructura no la hemos visto todavía. Que la vamos a estar viendo hasta la otra semana. Pero. Este examen es para mañana. Dicho, es no, para really. la... no, no, no. El, la sección 5 ni siquiera la hemos visto. No. Ay, teacher, yo estaba súper really? preocupada. Y ajá, y entonces ahorita que me dice que no. Pensé que yo no había puesto atención o en la clase no. que falté ayer. Pensé que lo había explicado y que yo no, no, no había estado. Esta semana solo llevamos sección número 4. No se preocupe. Ah, okay, la sección 5 viene hasta la otra semana. Todavía tenemos ese tiempo. Y siempre en nuestra última clase nos dedicamos justo al final exam. Hacer el repaso y responder como grupos. El final exam. So don't worry. Perfect. Teacher. Relax. Y yo estaba sleep. preocupada. Puede dormir tranquila, Wendy, que todavía no le doy. Okay. Qué linda. No, no. Thank you, teacher. Qué bien que preguntan, ya ven. Si no, ahí estarían afligidos. Gracias por preguntar. Teacher. Que tengan una feliz noche. You entonces. too, Sal. So, see you tomorrow. Gracias, Luis. See you tomorrow. Wendy. See you tomorrow. Thank bye you. bye. Bye. Bye bye.